ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സും നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് ക്യു ടിയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം തന്നെയാണ് ക്യൂ ടിയിലെ കുറേ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുന്നേ ഓരോ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കോറിലേഷൻ റിഗ്രഷന് അതേപോലെ പ്രോബബിലിറ്റീൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പം കുറേ പേരുടെ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ക്യൂ ടിയിലെ ഓരോ പോർഷനും വരുന്ന ഓരോ ഭാഗങ്ങളും വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് മാക്സിമം ഓരോ ക്ലാസ്സുകളും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതുകയാണ് അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ഒരു പോർഷൻ തന്നെയാണ് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് സക്സസ് ഓർ ഫെയിലിയർ ആണ് ആ ഒരു പോയിന്റ് ഓർത്ത് വെക്കണം സക്സസ് ഓർ ഫെയിലിയർ അതാണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കോയിന് ടോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് നമുക്കറിയാം ഒരു ഹെഡും ഒരു ടെയിലും ഉണ്ടാവും അപ്പം ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇവൻസിന് മാത്രമേ എന്ത് ഉണ്ടാവും സക്സസ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം ഹെഡ് വീഴാണെങ്കിൽ ടെയിൽ എന്താവും ഫെയിലാവും ടെയിൽ ആണെങ്കിൽ ഹെഡ് ഫെയിലാവും അപ്പം ഇവൻസുകൾക്ക് അതിൽ സക്സസോ ഫെയിലറോ അതിൻ്റെ അനലൈസിംഗ് ആണ് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ വരുന്നത് എന്താണ് നോക്കാം വെൻ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഈസ് റിപ്പീറ്റഡ് എ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് ദ ഇവൻറ്റ് മേ ഓർ മേ നോട്ട് ഒക്കെ ഈ ഈച്ച് ഓഫ് ദോസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഇപ്പം റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ കോയിൻ തന്നെ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിടുന്ന സമയത്ത് അതിലുണ്ടാവുന്ന ഓരോ ഇവൻറ്റുകളും എന്തുണ്ടാവും ഒക്കെ ചെയ്യും അതേപോലെ മെനോട്ട് ഒക്കെ കിട്ടുന്നതും കിട്ടാത്തതുമായിട്ടുള്ള ഒക്യൂറൻസ് ഉണ്ടാവും ദ ഒക്യൂറൻസ് ഓഫ് ദോസ് ഇവൻറ്റ് മേ ബി നെയിംഡ് സക്സസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഇവൻറ്റിന് എന്ത് പറയാം സക്സസ് എന്ന് പറയാം അപ്പം ടെയിലാണ് വീഴുന്നതെങ്കിൽ ടെയിൽ എന്താണ് സക്സസ് ആണെന്ന് പറയാം ആൻഡ് ദി നോൺ ഒക്യൂറൻസ് ആസ് ഫെയിലർ അപ്പം ടെയിൽ വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹെഡ് ആയിരിക്കും എന്ത് ഫെയിലർ അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിൽ സക്സസ് ഓർ ഫെയിലർ ആണ് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെൻ ടോസിങ് എ കോയിൻ ദർ ആർ ടു ഇവൻസ് ഹെഡ് ആൻഡ് ടെയിൽ വൺ ഓഫ് ദം ഈസ് സക്സസ് ആൻഡ് അതർ ഈസ് ഫെയിലിയർ അപ്പം ഇതേ സ്ഥാനത്തൊരു ഡൈസ് ആണ് ടോസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഡൈസ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഡൈസിന് സിക്സ് പാട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഈ സിക്സ് പാട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാട്ട് മാത്രം ഇപ്പം അത് സക്സസ് ആവാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ഒരു ഡൈസിന് സിക്സ് പാട്ടാണെങ്കിൽ സക്സസ് ആവാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി വൺ ബൈ സിക്സ് ആയിരിക്കും ഫെയിൽ ആവാനുള്ളത് എന്തായിരിക്കും ഫൈവ് ബൈ സിക്സും ആയിരിക്കും അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇവൻറ്റ് മാത്രമേ എന്താവുള്ളൂ സക്സസ് ആവൂ അല്ലാത്ത ഇവൻസ് എല്ലാം എന്തായിരിക്കും ഫെയിൽ ആവുന്ന രീതിയിൽ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനാണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പി സി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ സി ആർ പി റേസ് ടു ആർ ക്യു റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ആർ ഇത് ഓരോന്നും എന്താണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് സക്സസ് ഇൻ എ സിംഗിൾ ട്രയൽ അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു 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 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ടോസ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞ കോയിന് എത്രയോ പ്രാവശ്യം ടോസ് ചെയ്യുന്ന കേസ് വരാം എന്നാൽ അതിൽ ഈ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ ട്രയലിൽ അത് സക്സസ് ആവാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ഇപ്പം കോയിൻ്റെ കേസാണെങ്കിൽ കോയിൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇടുന്ന സമയത്ത് സക്സസ് ആവാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി വൺ ടൈമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതേപോലെ ഡൈസ് ആണെങ്കിലും എത്ര ഇനി ടെൻ ടൈംസ് അത് ടോസ് ഇടുകയാണെങ്കിലും അതിൽ സക്സസ് ആവാനുള്ള ഒരു സിംഗിൾ ട്രയലിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇടുന്നതിൽ സക്സസ് ആവാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി മാത്രമാണ് എന്ത് പി കൊണ്ട് റിപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആറ് പ്രാവശ്യം ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആറ് പ്രാവശ്യവും സക്സസ് ആവാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി അല്ല പി ഏതെങ്കിലും ഒരു സിംഗിൾ ട്രയലിൽ സക്സസ്
പിന്നെ ക്യൂ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ മൈനസ് പി പ്രോബബിലിറ്റി നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ മാക്സിമം വണ്ണിൽ മാത്രമേ എത്തൂ അപ്പം പ്രോബബിലിറ്റി എത്രയാണോ അത് വണ്ണിൽ നിന്നും മൈനസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ക്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും അപ്പം ഈ ഒരു സംഭവം ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷനും ഓരോന്നും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിംഗിൾ ട്രയലിൽ സക്സസ് ആവാനുള്ള വിജയിക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് പി എത്ര പ്രാവശ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതാണ് എൻ എ എന്നാൽ എത്ര പ്രാവശ്യം സക്സസ് ആവുന്നുണ്ടോ അതാണ് ആർ ക്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് പി നമുക്കിത് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എ കോയിൻ ഈസ് ടോസ്ഡ് സിക്സ് ടൈംസ് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഒബ്റ്റെയിനിങ് ഫോർ ഓർ മോർ ഹെഡ്സ് അപ്പം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു കോയിന് സിക്സ് ടൈംസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആറ് പ്രാവശ്യം കോയിൻ ഇടുന്നുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഒബ്റ്റെയിനിങ് ഫോർ ഓർ മോർ ഹെഡ്സ് ഈ സിക്സ് ടൈംസിൽ ഇടുന്ന സമയത്ത് ഫോറോ അതിൽ കൂടുതലോ ടൈംസിൽ ഹെഡ്സ് വീഴാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ കാണേണ്ടത് അപ്പം ഈ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ കാണാനുള്ള അതായത് സക്സസ് ഓഫ് ഫെയിലറോ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു എൻ സി ആർ പി റേസ് ടു ആർ ക്യു റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ആർ ഇതിൽ ഓരോന്നും എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്പർ ഓഫ് ട്രയൽസ് ആണ് എത്ര പ്രാവശ്യം ഇടുന്നുണ്ട് സിക്സ് ടൈംസിൽ ഇടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ആയിരിക്കും പിന്നെ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോബബിലിറ്റി പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇടുന്ന സമയത്ത് സക്സസ് ആവാനുള്ള സാധ്യത അപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു കോയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഭാഗം ഉള്ളതാണ് ഹെഡും ടെയിലും അപ്പം കോയിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇടുന്ന സമയത്ത് ഹെഡോ ടെയിലോ ഹാഫ് ചാൻസ് ആണ് അപ്പം പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഡൈസ് ആണ് ഇടുന്നതെങ്കിൽ അതിന് സിക്സ് ഭാഗം ഉണ്ടാവും സിക്സ് പാർട്സ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഒരു പാട്ട് വീഴാനുള്ള ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈസിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ വൺ ബൈ സിക്സ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ കോയിൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് എന്താവുന്നത് വൺ ബൈ ടു പ്രോബബിലിറ്റി വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു കേസിൽ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സക്സസ് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് ട്രയൽസ് സക്സസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഫോർ ഓർ മോർ ഹെഡ്സ് നാലോ അതിലധികമോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നാല് പ്രാവശ്യം എന്ന് മാത്രം പറയുകയാണെങ്കിൽ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ വരുന്നതും ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് വരുന്നതും ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് വരുന്നതും എടുക്കണം സിക്സ് ടൈംസ് ആണ് ഇടുന്നത് അപ്പം സിക്സ് ഹെഡ് ഉണ്ടാവും സിക്സ് ടെയിലും ഉണ്ടാവും അപ്പം അതിനുള്ള ചാൻസ് ഫോർ ഓർ മോർ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഫോറിൽ ഫോറും അതിൽ കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഇത് മൂന്ന് കേസും ഉണ്ടാവും അപ്പം ഓരോ കേസും ഓരോ ചാൻസിലും എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം ചെയ്യാം ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ വരുന്ന കേസ് ചെയ്യാം അപ്പം ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ വരുന്ന കേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എൻ സി ആർ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിലാണ് നമ്മളിത് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ട്രയൽസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ് ആണ് സിക്സ് സി ആറ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആറ് ഫോർ വരുന്ന കേസാണ് ആദ്യം എഴുതുന്നത് ഫസ്റ്റ് കേസ് ഫോർ വരുന്ന കേസാണെങ്കിൽ ആർ സി ഫോർ പിന്നെ പി റേസ് ടു പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് വൺ ബൈ ടു ആണ് വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു പി റേസ് ടു ആർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നാലാവുന്ന കേസാണ് എടുക്കുന്നത് റേസ് പിന്നെ ക്യു റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ആർ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടു എന്താണ് ഇവിടെ ക്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വൺ മൈനസ് പി ആണ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് പി എത്രയാണ് ഹാഫ് ആണ് കോയിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഹാഫ് അതേപോലെ ഡൈസിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ സിക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വൺ ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇവിടെ വൺ ബൈ ടു ആണ് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഒന്നിൽ
n r n n 6 ആണ് r is equal to 4 ആണ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ ഇതാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ആദ്യം എന്ത് കാണണം 6 c4 ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഈ ഒരു കേസിൽ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു 6 c4 കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന്റെ ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ താഴെ 4 ആണ് ഉള്ളത് അപ്പം 6 ന്റെ ഫാക്ടോറിയൽ ആയിട്ട് 4 ടൈംസ് എടുത്താൽ മതി 6 into 5 into 4 into 3 divided by എന്താണ് ഇതിന്റെ 4 ന്റെ ഡിനോമിനേറ്ററും ഇതിന്റെ നോമിനേറ്ററും ഇതിന്റെ ഡിനോമിനേറ്ററും എടുത്തിട്ടാണ് ഇത്രയും 6 c4 കാണുന്നത് 6 ന്റെ നോമിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് 6 5 4 3 4 ന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ ആണ് എടുക്കുന്നത് അത് 1 into 2 into 3 into 4 is equal to ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 15 കിട്ടും 15 into ഇനി 6 c4 ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 15 കിട്ടും 3 ഉം 4 ഉം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം 5 into 6 is equal to 30 divided by 1 into 2 is equal to 15 ആണ് വരുന്നത് അത് അങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കിയാൽ മതി അപ്പം 6 c4 ന്റെ വാല്യൂ 15 ആണ് ഇനി 1 by 2 raise to 4 1 by 2 raise to 4 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 2 നെ 4 പ്രാവശ്യം മിണ്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 1 by 2 നെ 4 പ്രാവശ്യം മിണ്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 1 by 16 അതായത് 2 into ഇങ്ങനെ എഴുതി നോക്കിയാൽ മതി 2 into 2 into 2 into 2 അതാണ് 1 by 2 ന്റെ 4 അപ്പം ഇവിടെ 1 by 16 കിട്ടും പിന്നെ into half raise to 6 minus 4 6 minus 4 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 2 ആണ് 6 എന്ന് 4 കുറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 2 half raise to 2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം മതി 2 into 2 is equal to 1 by 4 ഇതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ഇത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 15 into 1 into 1 15 divided by 4 into 16 is equal to 64 ഇതാണ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് R is equal to number of success 4 കേസിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ 4 or more എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് 4 ഉം 5 ഉം 6 ഉം R ന്റെ വാല്യൂ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് 4 എന്ന് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ഈ R 4 മാത്രം എടുത്ത് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് കേസ് 4 or more ആയതുകൊണ്ട് R is equal to 5 വരുന്നതും 6 വരുന്നതും എടുക്കണം 5 വരുന്ന കേസിലും ഇതേ ഇക്വേഷനിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യാ എന്താണ് 6 c 4 ന് പകരം എന്തായിരിക്കും 5 ആയിരിക്കും half raise to 5 into half raise to 6 minus 5 6 minus 5 ഇതും ഇതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കിയാൽ മതി 6 c 5 കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 6 ന്റെ നോമിനേറ്ററും 5 ന്റെ ഡിനോമിനേറ്ററും എടുക്കുക 6 ന്റെ നോമിനേറ്റർ എന്തായിരിക്കും 6 into 5 into 4 into 3 into 2 വരും കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ 5 ആണ് ഇവിടെ എത്ര പ്രാവശ്യമാണോ പറയുന്നത് അത്രയും പ്രാവശ്യം എന്ത് എടുക്കണം നോമിനേറ്റർ 5 ടൈംസ് നോമിനേറ്റർ എടുക്കണം ഇവിടെ 5 into 4 into 3 into 2 2 into 1 5 ന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ അതായത് ഇതിന്റെ താഴോട്ടും ഇതിന്റെ ഇതിന് അങ്ങനെ എടുക്കണം ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് താഴെ വരേക്ക് നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 1 into 2 into 3 into 4 into 5 ആണ് സാധാരണ ചെയ്യാറ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് கரெക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് പറയാണെങ്കിൽ എന്താണ് 1 ൽ നിന്ന് 5 വരെ എത്തുന്നതാണ് എടുക്കുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് അപ്പ 6 c5 ന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും എത്ര ആയിരിക്കും ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടുന്നത് അതായത് ഇങ്ങനെ വെട്ടി കുറച്ചാൽ മതി 5 പോയി ഇതെല്ലാം 4 3 2 ഇതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും വെട്ടി പോ പിന്നെ ഒരു 6 മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം 6 ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ വാല്യൂ 1 by 2 raise to 5 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 2 നെ 5 പ്രാവശ്യം ഇൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 1 by 32 into ഇതില് 6 minus 5 is equal to 1 ആണ് 1 by 2 raise to 1 is equal to 1 by 2 അപ്പം 6 into 1 by 64 കിട്ടും അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം 6 by 64 
അപ്പം ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ഫോർ ആവുന്ന കേസിൽ കിട്ടി ഫൈവ് ആവുന്ന കേസിൽ കിട്ടി അതേപോലെ ഫോർ ഓർ മോർ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് വരുന്ന കേസും ചെയ്യാം സിക്സ് സി സിക്സ് പിന്നെ വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു സിക്സ് പിന്നെ വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു സിക്സ് മൈനസ് സിക്സ് അപ്പം ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു വാല്യൂ എല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആറിൻ്റെ വാല്യൂവിൽ മാത്രമേ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ ഡിഫറൻസ് വരുന്നുള്ളൂ ഇത് നമ്മൾ അതേപോലെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വൺ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ കിട്ടും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ടോ ആറ് ടൈംസിൽ ടോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫോർ ഓർ മോർ ഹെഡ്സ് വീയാനുള്ള ചാൻസ് ആണ് ഫോർ ഓർ മോർ മീൻസ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് ടൈംസ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം പിന്നെ ലാസ്റ്റ് പ്ലസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതുകയാണ് ചെയ്യാം അപ്പം ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ തന്നെയാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും വരുന്നത് അപ്പം സിക്സ്റ്റി ഫോർ അപ്പം ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പം ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയറായി മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഈ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഫിറ്റിംഗ് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഈ ഒരു കേസിൽ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ തന്നെ മീന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എല്ലാം കാണുന്നതും നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ മീൻ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നൊക്കെയുള്ള പാട്ടുകൾ നെക്സ്റ്റ് ഓരോ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെല്ലാം അപ്പം എക്സാം ക്യൂ ടിയുടെ എക്സാമിന് നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾ സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഷെയർ ചെ